W związku z przygotowaniem katalogu brązów złoconych na warsztat wzięliśmy tutaj parę kandelabru z brązu złoconego. Nazwa brąz złocony jest tu w pewien sposób umowna, jest to raczej mosiąd złocony. Te kandelabry XIX-wieczne, prawdopodobnie empirowe, pozyskaliśmy do naszych zbiorów w latach 80. XX wieku. I teraz nadarzyła się okazja, żeby zaglądnąć nie tylko do środka tych świeczników, ale też sprawdzić, z jak wielu elementów się składają, czy wszystkie elementy są oryginalne, w jaki sposób zostały wykonane. Zaczynamy od góry, tutaj mocno zakręcony, ale akurat ten element trzyma w pionie całą konstrukcję. Tutaj właśnie mamy profitki, które były przymocowane do tej obręczy z pięcioma łabędziami i faktycznie okazuje się, że jedne elementy są bardziej tak subtelnie cyzelowane, a inne no, znacznie gorzej. Czyli tak, tak, to już jest były... oblew po prostu wtórny, wtórny odciśnięty z oryginału, ale nie, nawet nie, niezbyt dokładnie wycyzelowany, przygotowany. Tak nawet można odczuć w samej wadze, wadze tak, tych elementów, elementy. Że, że się różnią, że te dorabiane jednak są cięższe, prawda? Mhm. Tu możemy pokazać też bliżej, że będzie mają takie fikuśne ogony, rybie ogony, podzielone na dwie części. Jedna idzie w dół, druga do góry i taka obręcz właśnie z samymi ramionami była nakładana na trzpień, który zaczyna się nam tutaj pojawiać, który będzie spajał całą konstrukcję aż do samego dołu. Teraz możecie Państwo zobaczyć, z ilu elementów ten jeden świecznik się składa. Nawet ten trzon, który wydawał się taki monolityczny, yy, również składa się przynajmniej z trzech części. Każda z tych części zdobiona jest innym ornamentem, bardzo precyzyjnie, również światłocieniowo potraktowanym. Też widać, że to światło się załamuje tutaj. I właściwie każdy z tych elementów jest inaczej zdobiony. No, obiekt jest pięknie pozłocony, prawda, metodą ogniową. Jest poszczególnione polery, maty. Powierzchnia tak. jest zgroszkowana, która nadaje jeszcze lepszy efekt matu. Zupełnie inaczej na takim obiekcie załamuje się światło, daje właśnie efekty światłocieniowe. Żeby zachować tą technologię, i również dlatego, że jest to w zasadzie najlepsze rozwiązanie do polerowania złota. Używa się nadal agatów w różnej formie, w, róż, w różnych kształtach. Obiekt jest wysokiej klasy, bardzo, bardzo precyzyjny, bardzo piękny odlew. Prawda, odlew był wykonany metodą na wosk tracony, później wycyzelowany. Każda część dokładnie opracowana, wypolerowana. Również wszystkie elementy były opracowywane wewnątrz co daje lekkość temu obiektowi. Jest wszystko pięknie spasowane ze sobą. Każda część pasuje jak klocki jedna w drugą, dlatego że każda z nich była specjalnie podtoczona. Jeszcze są ślady toczenia. Prawda? Tak, 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 bo to tak, wszystko to było obrobione. Po, pokaż, pokażmy Państwu. Są ewidentnie ślady w miejscach takich niewidocznych, w miejscach technicznych, ślady jeszcze po, po, po toczeniu no, tego elementu. Tak, wszystko jest cienkościenne, przez co nie jest ciężkie. Dla mnie jako historyka sztuki, który szuka analogii, który właściwie porusza się bardziej po literaturze, zajmuje się tymi kwestiami artystycznymi, bardzo ważna jest ta współpraca z konserwatorami, bo dzięki ich wiedzy na temat technologii, technik, właśnie opracowania, nawet jakichś takich zagadnień konserwatorskich, elementów późniejszych, to oko, pewne doświadczenie są bardzo ważne i dopełniają pewnego obrazu, dają nam pełną wiedzę na temat posiadanych muzealiów.